ஹலோ தங்கம்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு சப்ளிமெண்ட்ரி டீடரை பார்க்க போகிறோம் அதோடய பேர் குலிவர்ஸ் ட்ராவல் பார்க்கலாமா இது ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் இந்த சப்ளிமெண்ட்ரி வித்தியாசமாக இருக்கும் ட்ரீமியாக இருக்கும் பார்க்கலாம் சூப்பராக இருக்கும் குலிவர் அ ஷிப் டாக்டர் டுக் அ ஜாப் ஆன் அ ஷிப் தட் வாஸ் கோயிங் ஆன் அ லாங் வாயேஜ் ஸோ இப்போ குலிவர் அப்படின்ற ஒரு யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஷிப் டாக்டராக அதனால் அந்த டாக்டர் டாக்டர்னால் என்ன பண்ணுவாங்க ஓட முடியலன்னா சரி பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ஷிப்பில் ஏதாச்சும் ஒன்று சரியாக வேலை செய்யலன்னா அதை அவங்க சரி பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த வேலை தான் அவங்க செய்கிறாங்க இப்போ ஒரு ஷிப்பு வந்து இப்போ தொலை தூரம் பயணம் போக போகுது அதாவது வாயேஜ் அப்படின்னா கடல் பயணம் இல்லைன்னா ஸ்பேஸில் போகக்கூடிய பயணத்துக்கு பேர் வந்து வாயேஜ் சொல்லுவாங்க நம்ம பஸ்ஸில் ட்ரெயின் எல்லாம் போகிறது ட்ராவல் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி அது வாயேஜ் ஸோ இப்போ ஒரு ப ஷிப் வந்து வாயேஜ் போகும்போது அதில் இவர் ஒரு டாக்டர் அந்த ஷிப்போட டாக்டர் இவரும் அதில் பயணம் பண்ண போகிறாரு The voyage started well, but soon things changed dramatically. So, first picture, you can see the ship is very smooth and soft. But, it's a big deal. What is it? The ship got caught in a violent storm on a storm, of course. So, it's a big storm. It's a big deal. 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 Then it hit a rock and broke up completely. So, if you look at the top of the top, you can see that the top of the top is the top of the top. One rock in the last picture, it is the top of the top. The rock is the top of the top. It broke up. It was broken. Total, complete. So, this voyage is a long journey in sea or space. Six of the crew members. Crew one is the top. அதில் எவ்வளோ பேர் வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரு ஏதாவது ஒரு வேலையை அந்த குரூப் சேர்ந்து செய்கிற மாதிரி இருந்தால் அதை க்ரூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முக்கியமாக ஷிப்லேயோ ஏர்க்ராஃப்ட்லேயோ இருக்கிறவங்கள க்ரூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்க்ளூடிங் குலிவர் காட் இன் டூ ஸ்மால் போட் அண்ட் ரோட் அண்டில் தி வேர் ஓவர் டேர்ன் பை அ பிக் வே விச் கேம் அப் சடன்லி ஸோ நீங்கள் டைட்டானிக் மூவி பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா தெரிஞ்சுருக்கோம் பெரிய போட்டு டைட்டானிக் பெரிய ஷிப்பு தான் டைட்டானிக் அதில் குட்டி குட்டியாக போட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அந்த குட்டி குட்டியாக போட்ஸை இறக்கி தான் அவங்க அங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆவாங்க இந்த ஒரு பெரிய ஐஸ் பக்கில் போய் அது இடித்து அந்த ட்ரெயின் உடையும் அதுதான் டைட்டானிக் மூவிலையும் அதே மாதிரி இந்த இவங்க போன இந்த பெரிய ஷிப்லேயும் சின்ன சின்னதாக போட் இருந்திருக்கு அதை கீழே இறக்கிட்டு அதை எடுத்து அதில் இப்போ பயணம் பண்ணுறாங்க இந்த பயணம் எவ்வளோ தூரம் இருக்குதுன்னு பார்த்தா ஒரு பெரிய அலை வந்து அவங்கள தலை கீழே கவுத்து போட்டுருச்சு அது வரைக்கும் இவங்க அந்த குட்டி போட்டில் போகிறாங்க ரைட் சைடில் டாப் பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அலை வந்து அந்த போட்டை திருப்புது பாருங்க குலிவர் வாஸ் அ குட் ஸ்விம்மர் ஸோ எப்பயுமே இந்த கடல் பயணங்களில் வேலை செய்கிறவங்களுக்குனா நல்ல ஒரு ஸ்விம் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய ஆளாக தான் இருப்பாங்க மேனேஜ் டு ஸ்விம் டில் ஹீ ரீச் லேண்ட் ஸோ கஷ்டப்பட்டு ஸ்விம் பண்ணிக்கிட்டே வந்து ஒரு வழியாக ஒரு லேண்டுக்கு வந்து சேர்ந்துட்டார் ஒரு க கரை ஒரு கடற்கரை எங்கேயோ ஒரு கடற்கரையை வந்து சேர்ந்துட்டார் ஸோ இங்கே க்ரூ அப்படின்னா க்ரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஆப்ரேட் ஷிப் ஆர் ஏர்க்ராஃப்ட் த கோஸ்ட் அப்பியர் ஸ்ட்ரெயின்ஜ் அண்ட் லோன்லி ஸோ இப்போ ஒரு கரையை வந்து அவர் சேர்ந்துடுறார் இல்லையா அந்த கடற்கரையை பார்த்தா வித்தியாசமாக இருக்குது ஸ்ட்ரெயின்ஜுனா புதுமையாக இருக்குது வித்தியாசமாக இருக்குது இப்போ ஸ்ட்ரெயின்ஜ் பீப்புள்கிட்டலாம் பேசாதீங்க அப்படின்னா உனக்கு யாருன்னே தெரியாத ஆள் அவங்க வந்து பேசக்கூடாது அந்த ஸ்ட்ரெயின்ஜ் ஸ்ட்ரெயின்ஜோட ஆப்போசிட் பார்த்தீங்கன்னா காமன் இப்போ ஊருக்குள்ளே உங்களுக்கு நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் அது காமன் ஆனால் ஊருக்குள்ளே புதுசாக ஒருத்தர் வராங்கன்னா அவங்க ஸ்ட்ரெயின்ஜ் ஸோ இப்போ இந்த கோஸ்ட் இப்போ கடற்கரை வந்து சேர்ந்துடுறாருல்ல அந்த கோஸ்ட் வந்து இவர் பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரே வித்தியாசமாக இருக்குது லோன்லியாக இருக்குது யாருமே அங்கே இல்லை தனிமையாக இருக்குது குலிவர் ட்ராகட் ஹிம்செல்ஃப் அலாங் தி ஷோர் அவரால் நடக்க முடியாமல் அவர் உடம்பை இழுத்துட்டு நடக்கிற மாதிரி கஷ்டப்பட்டு நடந்து வர்றாரு எங்கே அந்த கடற்கரையில் ஷோர்னால் கடற்கரை He looked for some people or houses. இங்கேயாவது யாராவது மக்களோ வீடுகளோ இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடி பார்க்குறாரு பட் தேர் வாஸ் நோ சைன் ஆஃப் லைஃப் ஆனால் அங்கே உயிர்கள் எதுவும் வாழ்ந்ததா எந்த விதமான ஒரு அறிகுறியுமே அங்கே அவருக்கு கிடைக்கல ஹங்ரி அண்ட் எக்ஸாஸ்டட் ஹி ஃபில் ஆன் அ பேட்ச் ஆஃப் கிராஸ் அந்த ரைட் சைட் பிக்சரில் பாருங்கள் அண்ட் ஃபில் இன் டு அ டீப் ஸ்லீப் ஸோ இப்போ அவர் பயங்கர பசி பயங்கர டயர்டு எக்ஸாஸ்டட்னா ரொம்ப டயர்டாக இருக்கிறது டயர்டாக இருக்கார் பசியாக இருக்கார் அப்படியே நடந்து போயிட்டே இருக்கா நடக்க முடியாமல் நடக்கிறாருல்ல நடந்து போய் அந்த புல்வெளி புல் இருக்கிற இடத்துல எங்கே ஒரு இடத்துல விழுந்துடுறாரு விழுந்து அந்த மயக்கத்துல பசி மயக்கத்தில் இருக்கார்ல அப்படியே தூங்கிடுறாரு ஸோ மேலே இருக்கிறது ஆப்போசிட் ஸ்ட்ரெயின்ஜோட ஆப்போசிட் காமன் ஸ்லீப்போட ஆப்
when gulior woke up he was lying on his back and the sun was in his face so ipo avar thoongi maikathil irkarla thoongi kann mulichi paatha மலர்ந்து படுத்துட்ருக்காரு அதாவது பேக் வந்து தரையில் இருக்குது அப்படின்னா மலர்ந்து படுத்துட்டுருக்குதுன்னு நான் சொல்லியா இப்போ சன் வந்து அவரோட ஃபேஸ்க்கு இப்போ அடிக்குது வென் ஹீ ட்ரை டு கெட் அப் இ ஃபோன் ஹிம் செல்ஃப் அனேபிள் டு சிட் அப் ஆர் மூவ் அட் ஆல் ஸோ இப்போ அவர் வந்து ட்ரை பண்ணுறாரு எழுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாரு ஆனால் அவரால் முடியவே இல்லை எழுந்திரிச்சு உட்காரவும் முடியல மூவ் பண்ணவும் முடியல டெரிஃபைட் அண்ட் பசில் டெரிஃபைட்னா பயந்துட்டார் பசில்னா ஒரு புதிர் தனக்கு என்ன நடக்குதுன்னா தெரியாத ஒரு நிலை அதான் பசில் டெரிஃபைட்னா பயந்துடுறது இ ட்ரை டு டேர்ன் இஸ் ஹெட் மல்லமாக அவரோட தலையவாத திருப்ப முடியுதான்னு சொல்லி திருப்பி பார்க்குறாரு இ ஃபவுண்ட் இஸ் ஆம்ஸ் அண்ட் லெக்ஸ் வேர் செக்யார்ட் செக்யூரிட்டி டயர்ட் வித் ஸ்லெண்டர் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஒன் ஈட் சைட் ஸ்லெண்டர் ஸ்ட்ரிங்ஸ்னால் மெலிஸ் மெலிஸாக இருக்கக்கூடிய கயிறை வச்சு அவரோட கை அவரோட கால் எல்லாத்தையும் பிடிச்சி கட்டி வச்சுருக்குறாங்க யாரும் அந்த ஸ்ட்ரிங்ஸ் அந்த கயிறெல்லாம் எதுக்கு போட்டு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பெக்ஸ் ஃபிக்ஸ்டு வந்து கிடாங்க பெக்ஸ்னால் அந்த ஆடு மாடெலாம் கட்டுறதுக்கு கட்டை அடித்து அது மேலே கட்டி விடுவோம்ல அந்த மாதிரி தான் பெக்ஸ் ஸோ இவரோட கை காலில் இருந்தாலும் அந்த கயிறெல்லாம் கட்டி அந்த கயிறெல்லாம் கொண்டு வந்து அந்த பெக்ஸில் கட்டி வச்சுருக்காங்க இஸ் ஹேர் விச் வாஸ் லாங் அண்ட் திக் வாஸ் சிம்லர்லி டைட் டு அவரோட அவரோட தலைமுடி வந்து ரொம்ப நீண்ட நீளமாக இருக்குது அவரோட தலைமுடியையும் சேர்த்து கொண்டு போய் கட்டி அந்த ஒரு பெக்ஸ் அடித்து அதில் கட்டி வச்சுருக்காங்க இந்த கீழே பிக்சரில் தெரியுது பாருங்கள் அவரோட தலைமுடியாக கட்டி வச்சுருக்காங்க ஸோ பெக்னா ஷார்ப்பின் டெரிஃபைடுனா அதோட ஆப்போசிட் வந்து அன் அஃப்ரைட் பசில்னா நமக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் கிளாரிட்டினா அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனால் டெரி பசிலோட ஆப்போசிட் கிளாரிஃபை ஹி ஃபீல் சம்திங் மூவிங் அலாங் இஸ் பாடி ஆல்மோஸ்ட் அப் டு இஸ் சின் ஸோ இப்போ அவரோட உடம்பு மேலே ஏதோ ஒன்று நகருது நகர்ந்து நகர்ந்து இருக்குது என்ன நகர்ந்துருக்குன்னு தெரியல அவர்கிட்ட அவரோட அவரோட அந்த தாடைக்கு கிட்டே வந்துருச்சு பிக்சரில் அந்த கேர்ள் பிக்சரில் பாருங்கள் நம்ம வா வாயிலேருந்து கீழே இருக்க பகுதி தாடை அதை வந்து சின் ஸோ அது வரைக்கும் வந்துட்டாங்க அவர் டு ஹிஸ் சர்ப்ரைஸ் அவருக்கு ஒரு பெரிய சர்ப்ரைஸ் அதிசயம் ஆச்சரியமாக இருக்குது இஸ் ஆர் ஏ ஹியூமன் பீயிங் நாட் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் ஹை வித் அ பவுன் ஆரோ இன் இஸ் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் அ கியூவர் அட் இஸ் கியூவர் அட் இஸ் பேக் ஸோ இப்போ அவருக்கு ஒரே சர்ப்ரைஸாக இருக்குது என்னென்னா மனுஷங்க நடந்து வராங்க அவர் மேலே அந்த மனுஷங்க ஆறு இன்ச்சு கூட கிடையாது அதை விட குட்டியாக இருக்காங்க ஒரு இன்ச் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் சென்டிமீட்டர்ஸ் அதாவது ரெண்டரை சென்டிமீட்டர் வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ஆறு சென்டிமீட்டர்னால் நம்மளோட பெரிய ஸ்கேல் அளவு மேக்ஸிமம் இல்லை அதை விட கொஞ்சம் பெருசில் அதை விட கொஞ்சம் அவ்வளோதான் இருப்பாங்க அப்போ நம்ம பெரிய ஸ்கேல் அளவில் மனுஷன் ஒருத்த நடந்து வந்தால் நமக்கு எப்படி இருக்கும் அது நம்ம மேலே ஏறி வந்தால் எப்படி இருக்கும் ஸோ அவங்க என்ன கையில் வச்சுருக்காங்கன்னா பவுண்ட் ஆரோ வச்சுருக்காங்க அம்பு வில் வச்சுருக்காங்க அந்த அம்பு வைக்கக்கூடிய அந்த இதை வந்து பின்னாடி கட்டிகிட்டு வந்திருக்காங்க கியூவர் அதோட பேர் அதை கட்டிகிட்ருக்காங்க குலிவர் லேட்டர் லேர்ன்ட் தட் தீஸ் கிரியேட்டர்ஸ் வாஸ் கோல் லிப்டிஸ் ஆனால் அவங்க யாருன்னு அப்போ அவருக்கு தெரியாது குலிவருக்கு ஆனால் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு ரொம்ப நாள் கழிச்சு இவங்க தான் வந்து லில்லி புட்டியன்ஸ் அப்படின்றத அவர் தெரிஞ்சுக்கிறார் ஸோ லில்லி புட்டியன்ஸ்ன்றது குள்ளர்கள் அந்த விஜயோட மூவியில் ஒரு படத்தில் வரும்ல அந்த குள்ளர்கள் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அவருக்கு ஏதோ எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்காக ஸோ அது மாதிரி குள்ளர்கள் அவங்க அப்படின்றத அவங்க வந்து அப்போ புரிஞ்சு அப்போ தெரியல பட் அப்புறம் அவர் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாரு இவங்க தான் லில்லி புட்டியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்டல் பை த சைட் குலிவர் கிரைட் அவுட் அண்ட் சூன் மேனேஜ் டு ஃப்ரீ இஸ் லெஃப்ட் ஆம் ஸோ ஸ்டார்டல்னா ஃப்ரைட் பய பயப்படுறது ஸ்டார்டல்னா பய நம்ம மேலே யாராவது அப்படி ஏறி வந்தால் நமக்கு எப்படி இருக்கும் சுச்சிக்கிட்டே இருப்போம் பயமாக தானே இருக்கும் அந்த மாதிரி அவரும் பயந்துட்டார் கத்துறாரு கிரைட் அவுட்னால் அழுறது கிடையாது கத்துறது எப்படியோ ஒன்று அப்படி இப்படியோ ஆடி அசைச்சி அவரோட லெஃப்ட் ஹேண்டை மட்டும் அந்த கயிறுலேருந்து பிச்சு விசாட்டிடுறார் The frightened Lilliputian's fright, dozens of tiny arrows on his face, uh, head, hand, face, body until he once again lay down calmly. So, now, he's afraid of the Lilliputian. 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 கையில் பவண்ட் ஆர் வச்சுருக்காங்களே அம்பு வில்லம்பு வச்சுருக்காங்களே அதில் நிறைய அப்படியே எல்லா பக்கமும் சூழ்ந்துக்கிட்டோம் கை மேலே முகத்து மேலே எல்லாத்து மேலே அந்த ஆரோ விட்டுகிட்டே இருக்காங்க எது வரைக்கும்னா அவன் அடங்குற வரைக்கும் அவன் அமைதியாக படுத்துட்டுருக்கிற வரைக்கும் அவன் மேலே வில் வில்லம்புகளை விட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க த லில்லி புட்டியன்ஸ் டென் பில்ட் அ ஸ்டேஜ் டு குலிவர்ஸ் சைட் தட் வாஸ் அபவுட் அ ஃபூட் அண்ட் அ ஹாஃப் டால் அப்பான்
எத்தனை நேரம் பேசினா என்ன இவனுக்கு புரிஞ்சாதானே ஏன்னா அவங்க அவனோட லாங்குவேஜ் வேறு இவனோட லாங்குவேஜ் வேறு இல்லையா ஸோ என்னமோ பேசுகிறாங்க ஆனால் எனக்கு ஒன்றுமே புரியவே இல்லை அந்த இடத்துல ஸோ ஸ்டார்டில் அப்படின்னா ஃப்ரைட்டு பயம் டசன்னா பன்னெண்டு ஆனால் எங்கள் டசன்ஸ் ஆஃப் டைனி நிறைய அப்படியே தொடர்ந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்காங்கன்றதுக்கு டசன்ஸ் ஆஃப் டைனி ஆரோஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க பை நாவ் குலிவர் வாஸ் ரியலி ஹங்கரி இந்த விஷய சம்பவம்லாம் இப்படி நடக்கிறதுக்குள்ள இப்போ குலிவர் பயங்கர பசியில் இருக்கான் ஏற்கனவே பசியும் மயக்கத்தில் தானே கீழே விழுந்துட்டார் அவர் அதனால் இப்போ பயங்கர பசி சைகையில் காட்டுறாங்க வித் கிள கெஷஸ் ஹி சிக்னல் டு த லிட்டில் பீப்புள் தட் ஹி வாண்டட் ஃபுட் அண்ட் ட்ரிக் ஸோ கெஷஸ்ன்றது நம்ம கை காலெலாம் கைகை அசைச்சு சொல்லக்கூடிய சிக்னல் கொடுக்கக்கூடியது அதுதான் கெஷஸ் ஸோ கெஷஸில் காட்டுறாங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் பிக்சரில் த பால் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த லேடி கேட்குது அடுத்த பிக்சரில் சாப்பாடு வேணும் அந்த பையன் கேட்குறான் அடுத்த அந்த பாப்பா வந்து க கை வயிற்று மேலே கையை வச்சுட்டு பசி அப்படின்றத சொல்கிறான் ஸோ இந்த மாதிரி சிக்னல் ஏதோ ஒரு சிக்னல் அவரால் முடிஞ்ச சிக்னலை காட்டி பசிக்குது தண்ணி வேணும்ப்பா சாப்பாடு கொடுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு த லில்லி புட்டியன்ஸ் ஃபஸ்ட் காட் குலிவர் டு ப்ராமிஸ் டு பிஹேவ் இம் செல்ஃப் ஸோ லில்லி புட்டியன்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அவன் சாப்பாடு கேட்குறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஒன்றே இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நீ எனக்கு முதல்ல ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ண நீ எங்களெல்லாம் எதுவும் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் உனக்கு நான் சாப்பாடு கொடுப்பேன் ப்ராமிஸ் பண்ணவே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அண்ட் தென் ப்ராமிஸ் டு கெட் ஹிம் சம் ஃபுட் ஸோ உடனே நீ இந்த மாதிரிலாம் ப்ராமிஸ் பண்ணி கொடுத்தேன்னா உனக்கு சாப்பாடு தரேன் இல்லைனா உனக்கு சாப்பாடு தரவே ஒன்றும் கிடையாது நீ இப்படியே கிடக்க வேண்டியதா அடிச்சேன்னா உடனே இவர் ப்ராமிஸ் பண்ணி கொடுத்துட்றாரு தி சூன் ப்ராட் பேஸ்கெட்ஸ் ஆஃப் மீட் அண்ட் செவ்ரல் லோஸ் ஆஃப் ப்ரெட் விச் த்ரீ அட் அ டைம் பிகாஸ் தே வர் ஸோ டைனி ஸோ உடனே அவங்க ரொம்ப நல்லவங்க பாருங்கள் இவ்வளோ அழகாக உடனே அவன் ப்ராமிஸ் பண்ணி கொடுத்த உடனே பேஸ்கெட் ஃபுல்லாக மீட்னா கறி லோஸ் ஆஃப் ப்ரெட்னா ப்ரெட்ஸு இதெல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க அப்போ அவங்களே ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்கிறவங்க அப்போ அவங்க கொண்டு வர அந்த பேஸ்கெட்டு அந்த ப்ரெட்டெல்லாம் என்ன சைஸில் இருக்கும் இவர் என்ன பண்ணுறாரு எல்லாத்தையும் ஒன்றா எடுத்து ஒரே வாய்க்கில் போட்டுக்கிறாரு ஏன்னா அது அவ்வளோ குட்டி குட்டியாக இருக்குல்ல த லில்லி புட்டியன்ஸ் ஆல்சோ ப்ரோ டூ பேரல் ஆஃப் ட்ரிங்க்ஸ் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு பேரல் ஃபுல்லாக ட்ரிங்க்ஸ் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க விச் ஹி என்ஜாய்டு ஈவன் தோ த பேரல்ஸ் ஆர் வெரி ஸ்மால் ஸோ அந்த அவங்க கொண்டு வந்து அந்த பேரல்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு அது ரொம்ப பெருசு பேரல் அவங்களோட லெவலுக்கு ரொம்ப பெருசு ஆனால் குலிவர்க்கு அது ரொம்ப சின்னது சின்ன டம்ளர் அளவு தான் அது இருந்துச்சான் பட் குட்டியாக இருந்தாலும் அவர் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி அதை குடித்தார் ஸோ இந்த பிக்சரில் காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் பேரல்ஸ் இருந்துட்டு அந்த ட்ரம்ஸு குலிவர் ஸ்டெம்டட் ஆஸ் ஹீ லே ஆன் தி கிரவுண்ட் டு டேக் எ ஃபிஃப்டி ஆஃப் தி ஸ்மால் கிரியேச்சர்ஸ் இன் இஸ் ஹேண்ட் அண்ட் க்ரஷ் தன் பட் ஹீட் நாட் வாண்ட் டு பி ப்ரிக்ட் வித் ஆரோஸ் அகெயின் அண்ட் ஹீ ப்ராமிஸ் டு பிஹேவ் இன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபார் குட் ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ இப்போ அவர் குறைய டெம்டட் டெம்டட்னால் ஏதாவது ஒன்று செய்யணும் அவர் தப்பு செய்கிறது எதாவது ஒன்று செய்யணும் அவர் கோவம் ஆத்திரம் எரிச்சலாக இருக்குது ஏதாவது ஒன்று செய்யணும் நினச்சி அவருக்கு எப்படி இருக்குது ஆத்திரம்னா அடிக்க கையில் ஒரு ஐம்பது லில்லிப்புட்டியன்ஸ் எடுத்து கையில் அப்படியே நசுக்கி அவங்களை தூரமாக விசாட்டின் ஓடுற அளவுக்கு கோவம் வந்தது அவருக்கு ஆனால் அவருக்கு என்னென்னா ஐயோ நம்ம ஏதாவது பண்ணால் இவனுங்க உடனே அந்த வில்லாம்பெல்லாம் விட்டு நம்மளை குத்துவானுங்கப்பா குட்டி குட்டியாக ஊசி மாதிரி இருக்கிறக்கூடிய அந்த அம்புகளில் நம்மளை குத்திடுவானுங்க இவனுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைதியாகிட்டார் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து இப்போ ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காருல்ல நான் வந்து உங்களை எதுவும் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ப்ராமிஸ் பண்ணதுனால இவங்களுக்கு இவனுக்கு இப்போ ஃபுட்டு ட்ரிங்க்கெல்லாம் வேறு கொடுத்தாங்க இல்லையா அதனால் இவன் எதுவும் செய்யாமல் விட்டுட்டாங்க ஸோ மீதி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஏன்னா ரொம்ப லாங்காக போயிடும் வீடியோ அதனால் கட் ஷார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்ப்ரெட் லவ் வேற எவர் யூ கோ ஸோ நீ எங்கே போனாலும் உன்னோட அன்பை எல்லாருக்கும் பரிமாறு லெட் நோ ஒன் எவர் கம் டு யூ வித்வுட் லீவிங் ஹாப்பியர் ஸோ உன்னை உங்ககிட்ட யார் வந்தாலும் நீ அவங்கள ரொம்ப ஹாப்பியாக வச்சுக்கோ நீயும் ஹாப்பியாக இரு எல்லார் மேலேயும் அன்பு செலுத்து ஃபஸ்ட்டு உன்னை நீ லவ் பண்ண ஆரம்பி உன்னை லவ் பண்ணால் மட்டும்தான் நீ மற்றவங்க லவ் பண்ண ஸோ லவ் யூ ஆசல் லவ் அதர்ஸ் கீப் அதர்ஸ் ஹாப்பி அண்ட் ஆல்சோ யூ ஹாப்பி மற்றவங்க சந்தோஷமாக வை நீயும் சந்தோஷமாக இரு சொல்லியிருக்கிறது நம்மளோட மத த்ரேசா தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ குட்டீஸ் பாய்